，还有没有？没有。来人！伯伯，您这是怎么了？你怎么了啊？你干什么去了？我，知道吗？这一大早，这掌旗人就来求见陛下，都半个多时辰了。陛下早上的时候让我去翰林院了。您是说，掌旗人？啊，掌旗人进去半天了，还在里边呢。我去看看。你。陛下，那为何物？逍遥外武丹。看来陛下知晓此物，就不必臣再多言了。朕已经足够听义父的话了，为何还要如此相逼？若陛下真的处处听话，绝无二心，又为何坚持要留着紫衣局呢？此一局乃女帝所建，百年来无有大过错，怎能说撤就撤？爹爹他是一朝被蛇咬，十年怕井绳，还请陛下体谅。况且，这也是爹爹对陛下的体贴，喝下此丹。从此逍遥自在，不受正事烦扰。真要不喝，你待如何？臣自不能如何，也只有请爹爹亲自来了。陛下，啊，臣第一天上任就立了大功，陛下您是不是该好好奖励奖励我啊？你有何功？刚才偏偏着火了，我去救火，哎呀，没想到火灭了，但是臣也差点变成烤全羊了。哎呀，这实在是太热了，有没有？有没有？哎，有喝的。水也太少了，还有没有？没有。来人！来人！程若愚。陛下，陛下，老奴还是请太医去吧。行了，别装了。<笑>
，臣是不是立了大功？立了大功啊！你行事如此鲁莽，实在是愚蠢至极。我，陛下，臣奋不顾身的救您，您不夸我就算了，怎么还生气了呀？姑姑，陛下，雨儿，嗯，究竟发生什么事了？我刚才看到裘延之在逼陛下。和逍遥外武丹，逍遥外武丹，嗯，陛下，真没和。我当时一听就不对，但是我记得姑姑跟我说过，凡事要三思而行，所以呢，我就想，我一定要找一个万全之策。这个时候，智慧才思如滔滔江水连绵不绝，然后我这话就不用说了。然后我就假装救火，口很渴，进去把那水喝了，又假装晕倒，骗过了裘延之。做错了，你虽发自忠心，却鲁莽行事，万一坏了陛下的计划，还不快向陛下请罪？陛下，臣有罪。你何罪之有啊？我好像好心办了坏事。今日之事，你虽机密，但是管中窥豹，只见一斑。身为执剑人，你就是朕的一把剑。用对了就是朕之福，用不好就是国之祸。程若愚，机会，朕只给你一次。是。姑姑，既然你已经中毒了，就哪儿也去不了了。我我，莫名其妙。陛下，臣无能。起了吗？八年来。此一局一蹶不振，有愧皇恩，令先帝含恨先逝。如今，又眼睁睁的看着陛下于水火之中，无力挽救。一切，皆是臣的过错。丞上公何出此言？你临危受命。以病重之躯撑起了整个紫衣局，能在裘子良的威压下坚持至今，还送了新的执剑人给朕，已属不易。臣知道，陛下并不满意鱼儿，他生性跳脱莽撞，又总是异想天开，但他跟臣一样，都对陛下忠心耿耿。今日之事，便可印证。程若愚进入紫衣局之后。虽然屡次被训诫，但都是因为他的个性顽劣，屡教不改所致。其他方面，真的没有什么污点。而且他与紫衣局外的各方势力都毫无瓜葛。我觉得陛下那日碰到他，说不定真的是偶遇。世上哪有如此干净之人？反倒令人生疑。明白了，那卑职继续查。陛下。鱼儿既已服下逍遥外武丹，想必短时间内，裘子良不会再拿出第二颗。但是明枪易躲，暗箭难防
，陛下，您可想好下一步该如何去做？陈上公，那你有何良策？与其步步退让，不如放手一搏。你中了逍遥外五丹，虽然我帮你将一半的毒逼了出来，但是你身体受创，起码半年内无法用武。我不是跟您说了吗？我没中毒。这药会帮你演得更像。什么意思？为了瞒天过海，争取时间。